ఇప్పుడు మనం మహానటులు అని చెప్పుకోవడం కంటే మంచి మనుషులుగా బతకడానికి ప్రయత్నించాలి మనుషులు జయలలిత గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని చాలా గౌరవంగా తీసుకెళ్లారు మాట్లాడారు మీకు చిన్న గౌరవం కూడా మీకు ఇచ్చారు ఏమీ లేదు సీనియారిటీకి మర్యాద ఇవ్వాలి అని ఒక కుమ్ ఒక పేపర్లో రాశాను నేను దాని మీద ఆవిడ విజృంభించి ఇద్దరి మధ్య పోరాపోరి గొడవ నడిచింది పచ్చగడ్డ వేస్తే బగ్గుమ్ అనే రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆమా తగ్గలేదు ఈమా తగ్గలేదు అలాంటి పోరు నడిచింది అన్నారు నేను బతుకుండా కావండి ప్రెసిడెంట్గాను ప్రైమ్ మినిస్టర్గాను చూడ్డానికి ఇష్టపడతాను అన్న అన్నమాట వాడాను నా నా ఇంటర్వ్యూలో అది చూసి వెంటనే ఎందుకమ్మ భర్తకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది చాలా దెబ్బ తిని అంత పెద్ద ప్రాపర్టీస్ ఉండి కూడా ఒక పూట భోజనాన్ని కష్టపడిన రోజులు ఉన్నాయి వేల కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నాయి షౌకర్ జానకి అంటుంటారు హైదరాబాద్ లో అబద్ధం అప్పుడు ఇప్పుడు ఉంచుకుంటే ఉంచుకుంటే నా వందల వేల కోట్లు భర్తకి ఏమాత్రం వెళ్తు చేయలేదమ్మా ప్రేమ లేదు చచ్చిపోయింది ప్రేమ కోపంతో చేశారా ఇంకా బియాండ్ కరెక్షన్ ఛాన్స్ లేకపోయింది నాకు చెప్పి చూశాను మంచిగా చేశాను పిల్లల్ని కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేలాగా మాట్లాడమే కాదు వాడు మనసును మార్చే అంత దూరం వెళ్ళిపోయింది ఇది పదివేల అడుగులు షూటింగ్లు జరుగుతుంటుంది కదా ఇంకా అది పడగొట్టే రోజు మాత్రం బాధపడ్డా నేను డబ్బు పోయిందని కాదు రెండు ఎకరాలు ఉంటుందమ్మా ఇది ఆ రోజుల్లోనే కాదండి మనిషికి 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 ఉండే రిలేషన్షిప్ ఈజ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ దానికి నేను నోచుకోలేదు నేను దూరం అయిపోయాను హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ శంకర మంచి జానకి అలియాస్ షావుకార్ జానకి తొలి సినిమాతోనే తన ఇంటి పేరు షావుకార్గా మార్చుకోవటమే కాకుండా ఒక రేడియో ఆర్టిస్ట్గా డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటూ అండ్ చాలా డ్రామాస్లో యాక్ట్ చేస్తూ సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసి దాదాపు ఐదు వందల పైగా చిత్రాలు తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడ ఇలా భాషా భేదం లేకుండా తనకంటూ తన క్రెడిట్ ఏంటో తన సినిమా స్టైల్ ఏంటో తన డైలాగ్ డెలివరీ ఏంటో తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు యాక్ట్ చేస్తున్న ఏకైక నటిగా ఈ మధ్య ఆమెకి పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు తన చేసిన సినిమా కెరీర్లో ది బెస్ట్ మూమెంట్ షేర్ చేసుకున్నారనమాట అక్కడ ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కనిపిస్తుంది మనకి అసలు ఇంత లాంగ్ టైం డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీలో ఎలా నిలబడగలిగారు ఒక ఆడదానిగా ఆమె మాటలను తెలుసుకుందాం అండ్ ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచిన మహిళ అని చెప్పుకోవచ్చు సో షౌకర్ జానకి అమ్మతో మాట్లాడి ఇంకా మంచి మంచి విశేషాలు ఆమె నోటితో తెలుసుకుందాం అమ్మ నమస్కారం నమస్కారం అండి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షూట్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ పద్మశ్రీ షౌకర్ జానకి థ్యాంక్ యూ ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ మాట ఎప్పుడో వినాల్సిన మాట ఇది చాలా లేట్గా వచ్చింది మేము అందరం ఫీల్ అయ్యాం ఫస్ట్ మంచి ఎప్పుడు లేట్ అవ్వదండి రావాల్సిన టైంకి వస్తుంది అది పైగా మనం ఆశించింది మనం కోరుకోండి దాని గురించి ఆలోచనే లేని అప్పుడు అది వచ్చినప్పుడు ఆ అవార్డుకి చాలా మర్యాద ఎక్కువైపోతుంది ఇట్స్ ఎ కమిటెడ్ అవార్డ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ అవార్డ్ మామూలుగానే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్త్ గ్రేటర్ సివిలియన్ అవార్డ్ నేషనల్ లెవెల్లో అది ఏ కేటగిరీలో ఇచ్చారు డే ఈ దేంట్లో ఇచ్చారనే దాని మీద కొంచెం డిస్కషన్ జరిగి మీకు ఎప్పుడో రావాల్సి వచ్చిందండి అయినా మీ పద్మశ్రీ కూడా ఏమిటండి ఇంకే అంతకంటే హయ్యర్ ఇవ్వాలండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి నేషనల్ అవార్డ్ రావడం అనేది ఏ కేటగిరీలో ఇచ్చినా ఏ ఇందులో ఇచ్చినా అది దానికి ఉన్న మర్యాద మర్యాద దానికి ఉన్న అందం దాందే నేను అలా అనుకునే నేను చాలా దాన్ని గౌరవించి పైగా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు మీకు ఇది ఇస్తున్నాము మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా ఈ అవార్డుకి తర్వాత మేము అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తామని ఫోన్ చేశారు నాకు అది పైగా మన రిపబ్లిక్ డే అవార్డ్స్లో వచ్చింది మనకి ఇది ఇరవై నాలుగు మధ్యాహ్నం ఫోన్ వచ్చింది ఇది ఏమిటి ఫోన్ ఇలా అడుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏమిటని అడిగాను లేదండి ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కొంతమంది రిఫ్యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది మాకు వద్దు అవార్డ్ అంటారు అలా కాకుండా మీరు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా అంటే నాకు ఒక్క క్షణం ఆలోచించాను ఇది నేషనల్ లెవెల్లో మీరు ఇస్తున్న అవార్డు అండి డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను చాలా హ్యూమిలిటీతో చాలా గర్వంగా నేను తీసుకుంటాను అవార్డు అన్నాను మీరు పర్సనల్గా వచ్చి 
తీసుకుంటారా అని అడిగారు డెఫినెట్గా వస్తానండి అన్నాను వెళ్ళాను తీసుకున్నాను ఫీలింగ్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఒక డ్రీమ్ ఒక లైఫ్లో ఒక సక్సెస్ అందుకున్న తర్వాత అన్నీ సాధించిన తర్వాత పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మవిభూషణ్ భారతరత్న దాదాసాహెబ్ పాల్కే అవార్డ్స్ ఎంతో అచీవ్ అయితే ఇస్తారు ఊరికే ఎవరు ఇవి పనిచేసిన తర్వాత వచ్చినందుకు సంతోషపడ్డాను అది వెతుక్కొని మన దగ్గరికి వచ్చింది కానీ మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి దాని విలువ చాలా స్పెషల్ నా మనసులో సూపర్గా చెప్పారు సో సో కమింగ్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నుంచి మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అప్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాకు తెలిసి భారతదేశ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు కంటిన్యూ యాక్ట్ చేస్తున్న ఏకైక నటి మీరేనా చెప్పుకోవచ్చు అవునా ఎస్ దాని గురించి కూడా ఆలోచించలేదు నేను బికా ఎలా అనిపిస్తుంది డెబ్బై మూడు మీ వయసు డెబ్బై మూడు కాదు మీరు యాక్ట్ చేసిన ఇయర్స్ నేను చెప్తున్నాను వయసు అయిపోయింది కదా తొంభై దాటే ఉన్నాను తొంభై సంవత్సరాలా మీకు అవునండి మొన్న డిసెంబర్ ట్వెల్త్ కి మీరేంటి ఇవాళ నాకన్నా అందంగా కనిపిస్తున్నారు ఎంగుగా నాకన్నా అందంగా ఎంగుగా కనిపిస్తున్నారు మీ కళ్ళు ఇవాడ గిగేలు ఉన్నాయి ఎందుకు అంతకంటే అందమైంది ఏదో చూసేసి వచ్చి ఉంటాయి కదా లేదు చాలా ఎంగుగా ఉంది అది నాకన్నా ఇవ్వాలి మీరు లేదు నేను ఎప్పుడు ఉండేటట్టే ఉన్నానండి దాని గురించి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు మనకంటే గ్రేట్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో అందుకని పైగా నన్ను అందరూ అడిగారు ఈ అవార్డు మీరు ఎవరికి డెడికేట్ చేస్తారని నేను చెప్పాను నాకంటే ఎక్కువగా సంతోషపడింది ప్రజలు నన్ను అభిమానించేవాళ్ళు వాళ్ళకి డెడికేట్ చేస్తాను తమిళ నుంచి వచ్చింది ఇది తమిళ్ రికమెండేషన్లో ప్రతి అవార్డుకి ప్రతి స్టేట్ నుంచి అడుగుతారు వాల్యుబుల్ నేమ్స్ అని అడుగుతారు అట్లా అడిగారు ఇక్కడ నుంచి రికమెండేషన్ వెళితే వాళ్ళు స్క్రూటినైజ్ చేసి వాళ్ళు ఏదో ఊరికే యాభై ఐదు వందల సినిమాలు యాక్ట్ చేసాము ఏదో నాటకాలు యాక్ట్ చేసాము అని ఎవరు వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తారు వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళ పద్ధతి వాళ్ళ కెరియర్లో ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళారు చాలా మనుషుల క్యారెక్టర్ కూడా స్టడీ చేసి ఒక అవార్డు వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అందులో ఇప్పుడు మరీ స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు నో రికమెండేషన్స్ నన్నే చాలామంది ఒకసారి మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మీరు వర్క్ చేశారు కదా ఒకప్పుడు ఈ అవార్డుకి మమ్మల్ని కొంచెం రికమెండ్ చేయి ఉంటే చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టాను ఇంతవరకు ఫేవర్స్ని ఎవరిని అడగను ఇది చేసి పెట్టండి అని అడగను దాని అంతటా వచ్చేదానికి విలువ ఉంటుందండి వెయిట్ చేయండి తొందరపడకండి అని చెప్పిన చాలామంది అది ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ పేర్లు అనవసరం మనకి నేను చెప్పాను నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయనండి నేను నా విషయానికే నేను అసలు సిగ్గుపడతాను ఇది వచ్చిందంటే అసలు నిజంగానా ఇదేమైనా తమాషాగా ఏడిపించే కాలా అని అనుకున్నాను కాసేపు సో వెన్ దే స్టార్ట్ ఎడ్ టెలింగ్ మీ ద డీటెయిల్స్ ఐ న్యూ ఇట్ వాస్ జెన్యున్ కాల్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్త్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈవినింగ్ అనౌన్స్మెంట్ మీ మీ ఛానల్స్లో అంతా వచ్చిన తర్వాతే నాకు తెలుసు ఓకే అప్పుడు ఐ పుట్ ఆఫ్ అది అది కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు మేము ఆఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసేదాకా మీరు ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాను ఏం లేదండి ఎవరితో చెప్పారు అది చాలా బాధకరమైన విషయం ఎదురుగుండ పిల్లలు ఉన్నారు మా పెద్దమ్మాయి ఉంది తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అది దాచుకోవడం అనేది కాసేపు కొన్ని గంటల సేపు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను నేను నిజంగా నాకు ఓహో అని ఎగ్జూబరెన్స్ సంతోషం లేదు నేను సక్సెస్ని ఎట్లా తీసుకుంటానో లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాను కాబట్టి అంత మరి ఓ అని ఉబ్బి తబ్బిపోయిపోయే పరిస్థితి ఎప్పుడూ రాలేదు అన్ని హైట్స్ చూసేసారు ఇంకా లేదు ఎప్పుడు కూడా ఆ బ్యాలెన్స్డ్ ఇది రావడానికి కారణం మన మనస్తత్వమే దానికి అలా అనుకున్నప్పుడు నేను ఎవరిని నేను రికమెండ్ చేయనండి మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు అని చెప్పేసేదాన్ని నన్ను అడిగేవారు రికమెండ్ చేయమని అది నా విషయానికి మరి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేసింది అనేప్పటికీ కొంతమంది కొంచెం మనసు కష్టమై ఫోన్ కూడా చేయడం మానేశారు కొంతమంది ఓకే బట్ నాకు అక్కడి నుంచి మురళీమోహన్ గారు ఫోన్ చేశారు మా వంశీ రామరాజు గారు ఫోన్ చేశారు అట్లా మన ఐఏఎస్ రోషన్ ఫోన్ చేశాడు రోషన్ గారు ఫోన్ చేస్తారు ఎప్పుడు రోషన్ గారు ఎప్పుడు అడిగారు దాని గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు అని అడిగితే చెప్పాను యూ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ యు హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ చెప్పాను మీ ఇంటర్వ్యూ చాలా అందరు మెచ్చుకున్నారు మీది ఓకే మనం చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడామన్న థాట్ వచ్చింది అందరికి అది తర్వాత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు అక్కడ నుండి రమణాచార్య గారు అవునండి వారు ఫోన్ చేశారు అన్నిటికంటే నాకు చాలా సంతోషం అయిందంటే ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఆ వైభవం ఆ శోభ ఆ రాష్ట్రపతి భవన్లో పెళ్ళడం ఆ రీగ్యాలిటీ 
ఆల్రెడీ ఒక కళలాగా అనిపించింది నా లైఫ్లో ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు అవార్డు వస్తుందని అసలు ఆ లిస్ట్లోనే లేను నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ అయిన వెంటనే నాకు ఆ రోజు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది కానీ ఎన్వి రమణ గారు ఉన్నారు కదా మన చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఇంట్లో చేశారు మర్యాద చూడండి ఆ రోజు నాకు తర్వాత నాతో పాటు ఇంకిద్దరు మన సుచిత్ర అండ్ డాక్టర్ కృష్ణ మన భారత్ బయోటెక్ ఓకే ఫౌండర్స్ అండ్ వాళ్ళు కదా ఇవాళ నూట ఇరవై ఐదు కంట్రీస్కి సప్లై చేస్తున్నారట వాళ్ళు మేమందరం కలిసి ఫోటోలు తీసుకోవడం వారి ఇంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ మర్యాద మమ్మల్ని చేసిన గౌరవం దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ అండి అంత మంచి మనిషి ఆయన రామారావు గారు వాళ్ళతోటి పదేళ్ల పాటు ఆయన వర్క్ చేశారట రమణ గారు ఓకే ఇట్స్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఎ జెంటిల్ మన్ రియల్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరినీ మీట్ అయ్యాను అక్కడ వాళ్ళ మిస్సెస్ని దట్ వాజ్ ఎ వెరీ 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 ప్లెజెంట్ ఈవినింగ్ ఫోర్ మీ ఫ్లైట్కి టైం అయిపోతుంది అక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసి అక్కడ ఒక మనిషిని పెట్టి ఒక్క నిమిషం డిలే లేకుండా మా మేము ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి ఆయన ఫోన్ చేసి మీరు ఏ వరీ అవుద్దమ్మా మీరు మెల్లిగా వెళ్ళండి అని చెప్పి బహుశా మీ ఛానల్స్లో వచ్చి ఉంటుంది వారు వారితో వారు చేసిన మా సన్మానం మాకు దట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఓకే నేను వారు అడిగారు రెండు ముక్కలు చెప్పండి ఏదైనా మాట్లాడంటే నేను చెప్పాను ఒకప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇంత గౌరవం లేదండి ఇప్పుడు మేము సంతరించుకున్నాం మెల్లిగా కష్టపడి వచ్చి నేను వర్క్ చేసి నేను సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు రేడియోల్లో కానీ దేంట్లో కానీ సినిమా వాళ్ళకి పెద్దగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు కాదు ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు పైగా మీలోంటి ఇంటలెక్చువల్స్ అందరూ కానీ ఇలా కూనుకొని మూల మూలల్లో ఉన్న వాళ్ళని కష్టపడిన వాళ్ళని ఆ అర్హత ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీరు ఇలా గౌరవించడం అనేది చాలా హర్షణీయం అని చెప్పాను నేను ఆ రోజు ఓకే పైన దేర్ ఆల్ ఇంటలెక్చువల్స్ అండి వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఇలా ఉంటే ఆ మోటివేషన్ ఉంటుంది కదా మంచి పనులు చేయాలని ఇప్పుడు అవార్డు వల్ల మేము ఏదో పెరిగిపోతామనో లేకపోతే తగ్గిపోతామనో ఏదో సాధించేస్తామని కాదు మిగతా వాళ్ళకి మేము ఒక ఒక రోల్ మోడల్గా ఆగిపోతాం కాబట్టి ఇలా కష్టపడితే డెబ్బై మూడేళ్ల తర్వాత కూడా ఆ గుర్తింపు ఆ మర్యాద వస్తుందన్న మాట ఉంటుంది అన్న ఒక మంచి థాట్ వస్తుంది అంతేగాని మీకేమో తొంభై దాటాయి బట్ మీరు చూస్తేనేమో రేడియో జాకీలో ఇప్పుడే కొత్తగా జాయిన్ అయిన జాబ్ లో జాయిన్ అయిన అమ్మాయి ఉంటే చూసావా మీరు అడిగే క్వశ్చన్ అలా కూడా ఇంగర్ హలో హలో వినండి వినండి ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా నేను మీ షాక్ అయ్యాను లేదండి గాన కోకిల మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో ఆ స్వరం కానీ అసలు ఎక్కడ కూడా తడబడకుండా ఇంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది ఆయాసం బట్ మీకు ఊపు వస్తుంది మాట్లాడుతుంటే దేవుడిచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాయిస్ మీకు లేదండి వాయిస్ని బహుశా వాడుకోలేదేమో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతో చేసి ఉండొచ్చు ఓకే ప్రభుత్వానికి పనికి వచ్చేవి సొసైటీకి పనికి వచ్చేవి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డెలివర్ చేసి ఐ కూడ్ డోన్ ఏ లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫిల్మ్స్ విత్ విత్ పర్పస్ మంచివి అందరికీ వెళ్ళి చేరే వరకు ఒక పలానా వాళ్ళు చెప్తే ఇది ఈ విషయం పండుతుంది అనే ఉన్నది అట్లా మీరందరూ నా వాయిస్ గురించి అనుకుని ఉండుంటే బట్ అమ్మ అయితే మీరు ఇప్పుడు బయట అన్నారు కాబట్టి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కెరీర్లో షావుకర్ జానకి అమ్మ మైండ్లో ఏదైనా బాధ కొంచెం ఉంది అంటే తప్పకుండా ఇది నేను చాలా మంది ఆర్టిస్టులు చెప్తుంటే విన్నాను బట్ మీ నోటితో చెప్తే వినాలని ఉంది తెలుగు ఇండస్ట్రీ నన్ను చిన్న చూపు చూసింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ నన్ను దూరం పెట్టింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆర్టిస్టులు కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ షౌకార్ జానకి గారికి ఇవ్వాల్సినంత రికగ్నేషన్ కానీ పాత్రలు కానీ ఇవ్వలేకపోయింది ఎందుకు ఆ తప్పు చేసింది చేయాల్సి వచ్చింది అనే బాధ మీకుందమ్మా నిజంగా టు బి ఫ్రాండ్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను తమిళంలో చేసి తెలుగులో తీసినప్పుడు ఇతరత్ర ఎవరెవరినో వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తాం తమిళ్లో పనికి వచ్చినప్పుడు నేను తెలుగులో ఎందుకు పనికి రాలేదు నన్ను ఎందుకు వీళ్ళు దూరంగా తీసిపెట్టేశారు ఇట్లా అనుకునేదాన్ని నా సైడ్ నుంచి నేనేమి తప్పులు చేశానంటే లేదు ఎక్కడో ఒకటి రెండు సినిమాలు నాకు డేట్స్ కుదరక తెలుగులో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు చేయలేకపోయిన మాట నిజం ఇప్పుడు కలెక్టర్ జానికి క్యారెక్టర్ నేను నా దుస్తులు కూడా కుట్టేశారు డేట్స్లో క్లాష్ వచ్చింది ఓకే ఆ టైంలో నేను ఏది అడ్జస్ట్ చేయలేక ఆ సినిమా నేనుగా వదులుకున్నాను 
ఎన్నోసార్లు అన్నాను నన్ను నేను క్షమించుకోను ఈ సినిమా వదిలేసినందుకు పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్ అని కాదు నాకు తెలీదు నేను చేయలేకపోయాను తెలుగులో బట్టలు కూడా కుట్టేస్తారండి వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ తెలుగులో రాలేదని అనకండి నాగేశ్వరరావు గారితో రామారావు గారితో చేసిన సినిమాలన్నీ హిట్ సినిమాలు కదండి బ్రహ్మాండమైన పిక్చర్స్ చేశాను కదా నేను రోజులు మారాయి దగ్గర నుంచి మీరు లెక్కేసుకోండి మంచి కుటుంబం మంచి మనసులు అక్క చెల్లెళ్ళు బాటసారి తర్వాత ఇది మన కన్యాశుల్కం ఎవరు మర్చిపోనే ఇవన్నీ అంటే మీరు అనుకున్నంత క్యారెక్టర్స్ రాలేదనే ఒక బాధ అయితే ఉంది బాధ అనకండి నాకు దేని మీద బాధ లేదు వస్తే సంతోషం రాకపోతే బాధపడ్డం అని లేదు లేదు రాలేదు అన్న ఊరికే విమర్శకి మాట్లాడుకోవడమే తప్పది వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్ వాట్ హ్యాపెన్ వే డిడ్ ఐ గో రాంగ్ నా సైడ్ నుంచి తప్పు ఏదైనా ఉందా ఎందుకు చేయలేదు మీరు తమిళ్లోనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు మీ తెలుగుకి రాలేదు అన్న మాట కూడా వచ్చింది ఒకప్పుడు అదేం లేదండి తమిళ్లో వాళ్ళు బాగా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు చేస్తున్నాను తెలుగులో మీకు కావాల్సింది గ్లామర్ తర్వాత మిగతా క్యారెక్టర్స్ పనికిరావాలి ఆ దేవుడి క్యారెక్టర్లకి వాటికి వీటికి తర్వాత ఫోక్లోర్స్కి నేను నా లిమిటేషన్స్ నాకు తెలుసు ఆ ఫోక్లోర్ పిక్చర్స్లో అంతా నేను బాగుండను నాకు సోషల్ పిక్చర్స్ లైఫ్లో నిజ జీవితంలో మనకేం జరుగుతుందో వాటిని నేను పోర్ట్రే చేయడానికి వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అయితే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అనుకున్నాను బహుశా నాకు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉండేది నా లైఫ్లో నా తరఫున మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ పిఆర్ఓస్ కానీ కొంచెం అలా గబ్బుకొనేలా పైకి చూపించి ఓ ఆవిడ ఎందుకు వేసుకోకూడదు అని నా తరఫున మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు మనకి అది ఆ మాత్రం వచ్చిందంటే మనం సంతోషపడాలి ఓన్లీ కలెక్టర్ జానికేనమ్మా లేకపోతే ఏదన్నా సినిమాలో మిమ్మల్ని పెట్టుకొని తీసేసి ఇంకొక హీరోయిన్ పెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయా అంటే నేను విన్నది దేవదాసులో ఫస్ట్ హీరోయిన్ మీరు మిమ్మల్ని మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళే వచ్చి వాళ్ళే ఒప్పుకుని నైట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని పొద్దునకు వచ్చేసరికి జానకి గారు మీరు లేరు వేరే హీరోయిన్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మన సావిత్రి గారు మన ఇంటర్వ్యూలో అవునవును అలాంటివి చాలా జరిగాయండి బాధ వేసిందే దేవదాస్ లాంటి లేదు లేదు బాధ అని కాదు కారణం చెప్పలేదని బాధపడ్డాను వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వచ్చాడు కదా నేనేమి వాళ్ళ గుమ్మంలోకి వెళ్ళి అడగలేదు అది అవే ఒకే ఒకసారి ట్రావు కారు టైంలో మాత్రం బిఎన్ రెడ్డి గారిని కలిసి మీరు అప్పుడు అడిగారు సార్ ఇప్పుడు చేస్తానంటే నాకు పిక్చర్ ఏం లేదమ్మా మా తమ్ముడు ఏదో తీస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కదా నాకు షావు కార్లో వచ్చింది ఒకసారి ఎంజీఆర్ గారితో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఆ పూనోర్ కొత్త సినిమా తమిళంలో చేస్తున్నారు మీనా కుమారి రోళ్ళు వాళ్ళు ఎవరిని వేసుకోలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు జమినీ స్టూడియో నుంచి మొత్తం స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అమ్మ మీరు ఒక్కసారి వారికి ఫోన్ చేయండి ఎవరిని వేసుకోవాలి ఆ క్యారెక్టర్కి మీనా కుమారి లెవెల్లో కావాలి అని అనుకుంటున్నారంటే అది నేను పరిచయం అయిపోయాను కదండి ఇండస్ట్రీకి చాలా సినిమాలు చేశాను కదా బాగుండదు నేను అడుగుతా అంటే లేదు మీరు అట్లా ఫీల్ అవ్వకుండా చెప్పండి ఆ క్యారెక్టర్ మీరే చేయాలి అన్నప్పుడు ధైర్యం చేసి రామవరం ఫోన్ చేశాను చేస్తే ఆవిడ తీశారు విఎన్ జానకి గారు ఆయన వైఫ్ ఏంటంటే అమ్మ అన్న కూడా పేసుడు నాన్న నాన్న వెంటనే లైన్ ఇచ్చేసారు ఆయనకి సార్ ఇలాగ ఎవరిని మీరు అనుకోకపోతే ఆ రోల్ ఎవరు వేద్దామని మీరు అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది సార్ అన్నాను అంతేనండి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారంటే ఆయన ఎంజీఆర్ గారు నిజంగానమ్మా నేను దా బండ్రీగా అన్నాడు మీరే చేస్తున్నారని చెప్పి ఫార్టీ మినిట్స్ లోపల కాంట్రాక్ట్తో కారు ఇంటికి వచ్చేస్తుందండి సైన్ చేయడానికి జమినీ స్టూడియో వాళ్ళకి పిక్చర్ అది వాసన్ గారు అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు బట్ చాలా కథలో మార్పులు చేశారు ఆవిడకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వచ్చేలాగా పెళ్లి చేసుకుంటారు అందరూ ధర్మేంద్రను మీనా కుమారి ఆవిడ యంగ్ విడో క్యారెక్టర్ కదా దాన్ని మార్చి దాన్ని నన్ను క్లోజ్ చేసి చంపేసేలాగా క్యారెక్టర్ అది అది చంపిన తర్వాత పూలమాల వేసి బొట్టు పెడతాడు ఆయన అట్లా కొంచెం మార్పులు చేశారు కానీ అది హిట్ అయిపోయింది నా క్యారెక్టర్ అందరూ ఆ పాట ఒకటి వస్తుంది ఆయన నిజంగా జబ్బు పడి బ్రూక్లిన్లో పడుకున్నప్పుడు అన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్ళి అన్ అన్ని మతాల గుళ్ళకి వెళ్తుంది ఈవిడ వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి నా జీవితం తీసుకో నా 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 ప్రాణం తీసుకో మంచి చేసే ఆ జీవితాన్ని కాపాడు అని పాడే పాట మొత్తం మా మోర్ మారుమోగిపోయినట్టు ఈవెన్ ఇన్ యూఎస్ 
యూఎస్లో కూడా అది అది ప్రిడిక్ట్ చేశారు వాసన్ గారు సార్ నేను హీరోయిన్ చేశాను ఎంజిఆర్ గారి పేరు తర్వాత నా పేరే కదా వాళ్ళు కదా సార్ నేను హీరోయిన్ కదా పిక్చర్లో అంటే అమ్మ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు మీ పేరు నెక్స్ట్ రావడానికి వీల్లేదు జయలలిత పేరే రావాలి అని అన్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ మీ పేరు ముందేసి ఉంటే సినిమా ప్రాబ్లంలు పడి ఉండేది మీరు క్షమించాలి అని నా చేతులు పట్టుకున్నారు ఆయన ఓకే పట్టుకొని మీ పిక్చర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూడండి ఎవరికి పేరు వస్తుందో అన్నారు అది నిజ జీవితంలో పనికి వచ్చింది ఆ పాట ఆయన జబ్బుతో పడుకున్నప్పుడు మోగిపోయిందండి ఆ పాట కాబట్టి బాధపడ్డం అనేది కాదు మనకి రావాల్సింది కూడా మనకి ఎందుకు అన్యాయం చేస్తారు వీళ్ళు అని అనుకున్నానే తప్ప ఎవరి తప్పు పట్టలేదు సరే నాకు అంతే ప్రాప్తం కావాలని కొంచెం ఫిలసాఫికల్గా వెళ్ళిపోతాను అప్పుడప్పుడు నేను జయలలిత గారు పిల్ల జయలలిత గారు మీ పిల్లలు ఇద్దరు ఈక్వల్గా పెరిగారు ఒకే ఇంట్లో మా ఇంటికి వదిలిపెట్టి వెళ్ళే వదిలిపెట్టి వాళ్ళ అమ్మ అలాంటి జయలలిత గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని చాలా గౌరవంగా తీసుకెళ్లారు మాట్లాడారు మీకు ఇచ్చిన గౌరవం కూడా మీకు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత కాలంలో దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పాటు షాహుకారు జానికి అమ్మకి జయలలిత గారికి దూరం పెరిగిపోయింది నలభై సంవత్సరాలు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోలేదు ఇద్దరి మధ్య పోరాపోరి గొడవ నడిచింది పచ్చగడ్డ వేస్తే బగ్గుమ్ అనే రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆమా తగ్గలేదు ఈమా తగ్గలేదు అలాంటి పోరు నడిచింది అన్నారు మీ ఇంట్లో పెరిగిన జయలలిత గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అండ్ ఐరన్ లేడీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తమిళనాడు మొత్తం ఆమెకి సెల్యూట్ కొట్టింది ఎందుకు మీ ఇద్దరి మధ్య అంత గొడవ పిక్చర్ వాళ్ళండి ఈ ఒళి వెళ్ళక అనే సినిమా పూలోర్ పత్త క్యారెక్టర్ గుళ్ళలో గొడవ అయింది ఏమీ లేదు సీనియారిటీకి మర్యాద ఇవ్వాలి అని ఒక కుమ్ ఒక పేపర్లో రాశాను నేను దాని మీద ఆవిడ విజృంభించి మాట్లాడిన ఆ సినిమా తర్వాతే మేము నలభై ఏళ్ళు మాట్లాడుకోలే నలభై సంవత్సరాలు ఓ మై గాడ్ తర్వాత ఆవిడ షీ మేడం తనే ఫోన్ చేసింది ఆవిడ పదవిలో లేనప్పుడు డిఎంకే గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను జయా టీవీలో ఇంటర్వ్యూ అడిగారు ఆవిడ గురించి ఏమనుకుంటారంటే చిన్నతనం అప్పుడు ఏదో అలా ఉంది బట్ తనలో మంచి మెచ్యూరిటీ వచ్చింది షీ ఈస్ కట్అవుట్ ఫర్ పాలిటిక్స్ పొలిటికల్గా చాలా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తుంది నేను బతుకుండా కావండి ప్రెసిడెంట్గాను ప్రైమ్ మినిస్టర్గాను చూడ్డానికి ఇష్టపడతాను అన్న అన్న మాట వాడాను నా నా ఇంటర్వ్యూలో అది చూసి వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి బ్యూటిఫుల్ లెటర్ రాసింది నాకు ఆ ఏఏడిఎం మీద లెటర్ హెడ్ మీద ఆ చాలా అది అది మెచ్యూరిటీ మనిషిలో ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చి తను రియలైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ సెట్ మనం క్షమించాలి ఇంకా కోపం పెట్టుకోకూడదని వీ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్టర్ ఓకే తర్వాత మీరు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అప్పుడు కూడా బాగా మిమ్మల్ని చాలా థర్టీ మీరు వచ్చారు అవును నాకు తెలుసు అక్కడే మనం ఆ స్టేజ్ మీద మీట్ అయ్యాం మనం ఇప్పుడు మనం కలుసుకున్నది అక్కడే ఫస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ అసలు ఎవరిని టచ్ చేయరావు తొందరగా ఎంతో ప్రేమ ఉంటేనే టచ్ చేస్తారు సీఎం అయిన తర్వాత పైగా నేను నాతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ తర్వాత తర్వాత ఆ నటులుగా కాకుండా చీఫ్ మినిస్టర్గా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది రామారావు గారు ఎంజిఆర్ గారు ఎంజిఆర్ గారు జయలలిత ఒక విధంగా కరుణానిధి గారు ఆయన పిక్చర్లో కూడా యాక్ట్ చేస్తాను ఆయన డైలాగులు మాట్లాడాను నేను పైగా ఆ రెజ్యూమ్లోనే నేను ఎక్కువగా అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను అంటే ఆయన ఆయనకు ఒక మంచి స్వభావం ఉంది ఎవరన్నా బాగా నటించి ఎక్సెప్షనల్గా ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళని పొగడ్డం వాళ్ళని గౌరవించడం ఆయన సంస్కారం సూపర్ కరుణానిధి గారు ఆ డిఎంకే రెజ్యూమ్లోనే నేను ఎక్కువగా అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను నలుగురు చీఫ్ మినిస్టర్తో ఒక చేసిన ఏకైక నటి వాడు తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్లు అయ్యారు రామారావు తర్వాత నేను ఎంత కొత్త రామారావు గారు కూడా అంతే కొత్త కదా షౌకర్ టైంలో తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికో ఇదిగిపోయారు దాని అంత మాత్రం చేత నేను ఎప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు ఏ ఒక్క చిన్న హెల్ప్ అడగలేదు ఎవరిని వాళ్ళని వాళ్ళగానే ట్రీట్ చేశాను నేను నేనుగానే ఉండిపోయాను మీరు పది మందికి హెల్ప్ చేసే గుణం మీరు ఎందుకు అడుగుతారు హెల్ప్ అవుతున్నాయి నేను హెల్ప్ అంటే లే నా నా శక్తికి మించి నాకు కొన్ని తెలీదు జీతం ఎంత ఇస్తారని అడగడం కూడా తెలియని యాక్టర్ నాకు అదంతా స్టార్ వాల్యూ పెంచుకోవడం తెలియదు నాకు కృష్ణకుమారి గారు షావుకార్ జానకి అమ్మ అంటే ఇద్దరు ఎప్పటికి ఇప్పటికి మర్చిపోలేని గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కెరీర్ అంతా చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఆడవాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా లేడీ ఆర్టిస్టులలో ఫ్యామిలీ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయలేం 
చాలా మందిని చూసాం లాస్ట్ డేస్ లో భర్తల్ని పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని ఆస్తులని పోగొట్టుకొని చనిపోయిన వాళ్ళని చూసాము బాగా నిలబడి ఫ్యామిలీలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ ఓకే డోంట్ కేర్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ అని చెప్పి నిలబడిన మీలాంటి ఆడవాళ్ళని చూసాం బట్ మీ గురించి ఒక న్యూస్ అయితే నేను విన్నాను ఒక సర్టైన్ టైం వచ్చిన తర్వాత భర్తతో విడాకులు ఎన్ని వద్దు నాకు ఆమె దూరంగా నేను దూరంగా ఉండటం పిల్లల్ని ఒక రేంజ్లో తీర్చిదిద్దారు మీరు భర్తకు చాలా దూరంగా ఉన్నారు పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దారు ఒక సింగిల్ లేడీగా సింగిల్ ఉమెన్గా మీరేంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఎందుకమ్మా భర్తకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది మిమ్మల్ని నొప్పించే విషయం కాకపోతే నొప్పించడం కాదు మంచి సంబంధం బాగా ఉన్న వాళ్ళమే బాగా బాగానే జరిగింది నా సంపాదనలో ఆయనకి కొంత ఏమైపోయిందో తెలీదు ఆస్తులన్నీ కొంచెం కరిగిపోవడం మొదలుపెట్టాయి నాకు తెలియకుండా అది ఆ రోజుల్లో అట్లా ఉండింది లాలో కూడా లీగల్గా కూడా హీ హ్యాడ్ ఎ షేర్ వారి కష్టార్జిత నాదే నేనే కష్టపడ్డాను వారు ఆ లెవెల్లో రాలేకపోయారు కానీ నాకు తెలియకుండా కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరిగిపోయి పిల్లల కోసం తీసి పెట్టుకున్న ఆస్తులు కూడా కరిగిపోయినాయి అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ ఆయనకి ఏం జరగాలో ఏం చెయ్యాలో ఏం ఇవ్వాలో చూసుకున్నాను నేను తప్ప లీగల్గా మా ఇద్దరి మధ్య ఆ సపరేషన్ రాకపోతే ఆ కాస్త కూడా పిల్లల్ని చదివించుకొని వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి వాళ్ళకి ఇంత ఆస్తిని ఇచ్చి నేను పంపించే పరిస్థితి లేకుండా పోవడంతో చాలా దూరం ఆలోచించాల్సి వచ్చింది బాధ అంటే లైఫ్లో ఏదైనా బాధే సంతోషం అనుకుంటే అది ఏదైనా సంతోషమే కాకపోతే నేను పిల్లల్ని నాకు మెయిన్ నాకు నా ప్రయారిటీస్ ఆర్ మై చిల్డ్రన్ వాళ్ళని తెలుసో తెలియకో ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చాను వాళ్ళని బాగా పెంచి మంచిగా వాళ్ళని సెటిల్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సపరేషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను అంటే తప్ప చాలా వరకు పోగొట్టుకున్నాను నేను ఆర్థికంగా ఆర్థికంగా చాలా దెబ్బతిని అంత పెద్ద ప్రాపర్టీస్ ఉండి కూడా ఒక పూట భోజనాన్ని కష్టపడిన రోజులు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కొంచెం సహకరించి ఇలాంటి పనులు చేయకుండా ఉండుంటే ఇవాళ నా మనసు ఇంకా బాగుండేదేమో మనసు విరిగిపోతుంది ఒక టైంలో ఏమిటి నేను కష్టపడి సంపాదించడం పైగా నాకంతా పెద్దగా ఏమీ తెలీదు మంచి మంచి చోట్లు అవన్నీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు వచ్చిన కొద్ది డబ్బులతో నా ఖర్చులు నేనే పెట్టుకునేదాన్ని ప్రొడ్యూసర్కి ఎప్పుడూ బాధ పెట్టలేదు వచ్చిన డబ్బుని జాగ్రత్త చేసి మంచి మంచి సైట్స్ కొన్నాను ఇవాళ ఉంటే మరి ఇవాళ అప్రిషియేట్ అయిపోయింది కదా అంటే భర్త గారు పోగొట్టారమ్మా చాలా వరకు నాకు తెలియకుండా జరిగేది నాకు ఏదైనా కావాలి అని అడిగితే ఆయన పేరుతో రాసింది పోగొట్టుకున్నారు ఆయన అంటే ఆయనలో ఏదైనా తక్కువ భావం కలుగుతుందేమో అని ఇన్ఫినర్టీ కాంప్లెక్స్ అప్రూవ్ అవుతారేమో అని వారి పేరుతో కూడా చాలా వరకు పెట్టాను అవన్నీ కూడా కరిగిపోయినాయి వీటి వీటికి కూడా బిజినెస్ లేదు డబ్బు వస్తే ఫ్రెండ్స్ వ్యసనాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదండి అవి వచ్చాయి పోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు మంచి ఫ్యామిలీ మంచి సంబంధమే చాలా వరకు మంచి ఆయనగానే ఉండేవారు తర్వాత తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డబ్బు డబ్బు ఏమన్నా చేస్తుంది మనుషుల్ని కదూ అది నా సంపాదనలో అలా జరగడం అనేది కొంచెం బాధకరమైన విషయంగా అనిపించింది నాకు సహాయపడలేదు పర్వాలేదు బట్ ఈ పాడు చేయకుండా ఉండుంటే పిల్లలకి నేను ఇవ్వవలసింది బాగా ఇచ్చుండేదానేమో ఏదో నా వల్ల ఇంది అందరికీ ఇచ్చేసి నాకేమీ లేకుండా చేసుకున్నాను కానీ ఒక్క తృప్తి ఉండి రోషన్ జీ నాకు ఇప్పటికి ఒక పైసా ఒకరికి అప్పు కానీ తాకట్లు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకుండా అలాగే మెయింటైన్ చేసుకొచ్చా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఇవాళ భగవంతుడు ఒక పూట భోజనం చేసి నలుగురికి భోజనం పెట్టే స్టేట్లోనే ఇప్పటికీ ఉంచాడు నన్ను అట్లా పోగొట్టుకున్న దాన్ని మళ్ళా కష్టపడి పనిచేసి మళ్ళీ సరి చేసుకున్నాను నీతి న్యాయం అనేదానికి ఎప్పుడు కూడా మర్యాద ఉంటుంది ప్రపంచంలో తమాషా కూడా ఎవరైనా అబద్ధం చెప్తే తట్టుకోలేను నేను నా లైఫ్లో లేకపోతే లేదు నీ తలుపులు మూసేసి ఇంత చారం తిన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఎంత ప్రాపర్టీస్ నాకు బెండ్రాస్లో వేల కోట్లు సంపాదించారు అప్పుడు సంపాదన ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని వందల వేల వేల కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నాయి షౌకర్ జానకి అంటుంటారు హైదరాబాద్లో అబద్ధం అప్పుడు ఇప్పుడు ఉంచుకుంటే ఉంచుకుంటే నా వందల వేల కోట్లు ఉండుంటే నేను ఉంచుకునేదాన్ని 
నాకు అమ్మడం తెలియదు కొనడమే తెలుసు నేను కొనడం వాళ్ళు డెస్ట్రాయ్ చేయడం అంటే మన కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కదండి డబ్బే ముఖ్యం కాదు జీవితంలో డబ్బు కంటే ముఖ్యమైనది నమ్మకం మనుషులతో మనకున్న సంబంధ సంబంధాలు అవన్నీ చూసుకోవాలి అది పాడైనప్పుడు ఇంకా రిలేషన్షిప్ ఏముంది ఇంక లేదు కదా నన్ను గురించి ఆలోచించకుండా పిల్లల గురించి ఆలోచించకుండా ఆస్తులు అలాగే కరిగిపోతూ ఉంటే ఎవరికైనా బాధేస్తుంది కదా బట్ అయితే అమ్మ మీ గురించి ఒక పాజిటివ్ టాక్ కూడా ఉంది ఈ విషయంలో భర్త షావుకర్ జానకి గారు ఇద్దరు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ టైంలో భర్తకి ఏం కావాలో ప్రతిదీ చూసుకున్నారు ప్రేమతో కావచ్చు మానవతా దుక్తం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు భర్తకి ఏమాత్రం వెల్త్ చేయలేదామా ప్రేమ లేదు చచ్చిపోయింది ప్రేమ కోపంతో చేశారా యాజ్ ఎ వైఫ్ యాజ్ ఎ లర్నింగ్ ఉమెన్ నేను సంపాదిస్తున్నాను ఆయన దీనస్థితిలో ఉండడం నేను నాకు ఇష్టం ఉండదు చేశాను కానీ అప్పుడు కూడా చాలా వృధా చేస్తాడు ఆయన అప్పు అలా ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది తప్పదులేండి ఇంకా ఆ స్వభావం ఉన్నది ఆ ఫ్యామిలీలోనే ఉందని విన్నాను మంచి ఫ్యామిలీయే బట్ డబ్బు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం అలాంటి బుద్ధులు ఉన్నట్టు తర్వాత తెలిసింది మాకు వాడి బ్రదర్స్ అంతా కూడా అలాగే వాడ తండ్రి గారు సంపాదించిందంతా కూడా పాడు చేశారు గుంటూరులోని విన్నాను నేను తర్వాత అది వాళ్ళ పుట్టుకతో వచ్చిన అలవాటు అయి ఉండొచ్చు అది లాస్ట్ టైంలో ఏమైనా మీట్ అయ్యారు అమ్మాయి అసలు దాన సంస్కారాలన్నీ సెనట్ ఆఫ్ రోడ్ ఇంట్లోనే జరిగాయి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేనే వెళ్ళి గంజి అది ఇచ్చి మందులు ఇచ్చి ఇక్కడే టీ నగర్లోనే ఇక్కడ మన కోటూరుపురం వెళ్ళే రోడ్లో హాస్పిటల్ మంచి హాస్పిటల్లో పెట్టి హీ వాజ్ హైలీ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అన్ని వ్యసనాలకి అలవాటు పడిపోయిన ఆయన ఇంకా బియాండ్ కరెక్షన్ ఆ ఛాన్స్ లేకపోయింది నాకు చెప్పి చూశాను మంచిగా చేశాను పిల్లల్ని కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేలాగా మాట్లాడమే కాదు వాళ్ళ మనసులు మార్చే అంత దూరం వెళ్ళిపోయింది ఓకే అలాంటప్పుడు ఇంకా లాభం లేదనుకున్నాను తప్ప వేరే ఏ కారణం కానే కాదు ఫ్యామిలీ చెదిరిపోయేట స్థితికి వచ్చేసింది ఆయన వల్ల బట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ మదర్గా సింగిల్ ఉమెన్గా పిల్లల్ని చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉంచారు ఇప్పుడు చేశాను మంచి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారమ్మా ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది మొత్తం నాకు ఒక్క కొడుకు ఇద్దరు కూతురు ఓకే పెద్ద కూతురు కూతురే ఇది వైష్ణవి ఓకే అది కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళంతా అమెరికా బాగా సెటిల్ అయిపోయినారు అందరూ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు చిన్నమ్మాయి అక్కడే ఉంది దాని కొడుకు సైకాట్రిస్ట్ అందరూ బా వెల్ సెటిల్డ్ కాకపోతే ఒకటే నా నా జీవితంలో ఒక నాకు పాలసీ ఉంది పిల్లల్ని ఒక్క కానీ కూడా ఒక్క పైసా కూడా ముట్టుకోకూడదు నాకు నేను సంపాదించింది నాదే అంతే వాళ్ళకి ఇచ్చింది వాళ్ళదే అంతే ఇప్పటికే వాళ్ళని బాగా సెటిల్ చేసేసాను నాకు ఏం కావాలో అది కొద్దిగా మిగిలింది కాకపోతే ఒక్క ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయితే ఇది పదివేల అడుగులు ఇల్లు ఇది ఇది పదివేల అడుగులు షూటింగ్ జరుగుతుంటుంది కదా ఇంట్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా జరిగాయి అన్ని వందల పిక్చర్ షూటింగ్ చేశాను అది పడగొట్టే రోజుకు మాత్రం బాధపడ్డాను నేను డబ్బు పోయిందని కాదు నేను పెంచుకున్న చెట్లు మామిడికాయలు అన్నీ కొట్టేసి కొబ్బరికాయ చెట్లు అన్నీ ఉండేవి అన్నీ వెనక రెండు ఎకరాలు ఉంటుందమ్మా ఇది టూ ఎకర్స్ సిక్స్ గ్రౌండ్స్ సిక్స్ గ్రౌండ్స్ ఒక గ్రౌండ్ అంటే సిక్స్టీ ఫార్టీ ఆ రోజుల్లోనే కాదండి మనిషికి 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 ఉండే రిలేషన్షిప్ ఈజ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ దానికి నేను నోచుకోలేదు నేను దూరం అయిపోయాను నన్ను గురించి ఆలోచించుకోవడానికి టైం లేదు నేను చేయాలనుకుని చేయలేకపోయాను కొన్ని జీవితంలో పర్వాలేదు బట్ అందరూ మీరు అన్నట్టు ఇందాక చెప్పారు చూడండి ఎంతమందిని చూస్తున్నాం బే పేదరికంలో అనారోగ్యంతో చెడ్డ పేరుతో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఆర్టిస్టులు ఎట్లా ఎలా దీన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి బతికారు మీ టైంలో బాగా ఎక్కువ అవి లేదు ఈ మంచి రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళు ఆస్తులు పోగొట్టుకోవటం ఒకరి నమ్మి మోసం ఇప్పటికే అవే కదా అంతే కదండి ఆ ఆ టైం నుంచి ఉన్నది కదా ఇప్పుడు మనం మహానటులు అని చెప్పుకోవడం కంటే మంచి మనుషులుగా బతకడానికి ప్రయత్నించాలి మనుషులు అది ఆ భగవంతుడు నాకు శక్తి ఇవ్వబట్టే మేబీ అందుకని నాకు ఈ నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందేమో ఇవాడ అన్నిటినీ సహించి అన్నిటినీ తట్టుకొని ఒక పద్ధతిగా ఒక లెవెల్లో బతికాను అంటే మీరు అన్నట్టు అది కష్టమే పర్సనల్ లైఫ్ను కెరియర్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం ఆడవాళ్ళకి చాలా కష్టం చాలా కష్టం పైగా ఎవరు హెల్ప్ లేదు నాకు ఒక మంచి మాట చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఒక అడుగు ముందుకు ఇస్తే నాలుగు అడుగులు వెనక్కి లాగేవాళ్ళే ఉన్నారు నా లైఫ్లో సో 
నేను ఏ విధంగానూ ఫెయిల్యూర్ అని నేను అనుకోను కానీ నా పర్సనల్ లైఫ్ ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ ఓకే అంతే నేను అనుకున్న ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ కానీ నేను అనుకున్న కొన్ని కార్యాలు చేయలేకపోవడం కానీ జరిగేటప్పుడు అయిపోయింది ఇంకేం చేస్తాం తొంభై ఏళ్ళు వచ్చాక ఏదో అంటారు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక చదువుకో ఒక మట్టి కొట్టుకుంటాను అని అలాగే తొంభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు కిట్ ఇన్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నాకు ఐ నీడ్ ఎ పీస్ఫుల్ లైఫ్ ప్రశాంతంగా నా స్వామి నన్ను కాపాడుతున్నారు ఐ ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్జేషన్ విత్ బాబా మీ గూగుల్లో ఏ ఇమేజ్ చూసినా కానీ మీ మెల్లో ఒక లాకెట్ ఉంది చూడండి లక్ష్మి లక్ష్మి ఒక రోజు నేను లోపల వేసుకుంటే స్వామి అడిగారు ఏంటి దీని స్టోరీ దానికి ఎక్కడ నీ లక్ష్మి ఇక్కడ అన్నారు అందరూ ముట్టుకొని ఇలా ఇలా అంటున్నారు స్వామి అందుకని లోపల వాడిని ముట్టుకొని పర్వాలేదు నువ్వు బయట వేసుకో అన్నారు ఒక రోజు ఎంత ప్రేమగా ఇచ్చారండి నాకు బాబా ఇచ్చారా ఇదే ఇచ్చారు కాదు క్రియేట్ చేశారండి మేనిఫెస్టెడ్ ఇట్స్ ఎ క్రియేషన్ ఏమి ఉత్త చేతుల్లోంచి పడింది స్వామి చేతుల్లోంచిది అండ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే షిర్ది సాయి పర్తి సాయి దివ్య కథ అని అంజలి దేవి గారు తీశారు అందరూ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారు స్వామికి పద్నాలుగేళ్ళు వచ్చేదాకా అది అది టీవీ సీరియల్ లాగా చేశారు అది నేనన్నాను స్వామి కార్యం అండి నాకు ఏమీ లేదు నేను వండుకోవడానికి వీలుగా ఒక చిన్న కాటేజ్ ఇస్తే నేను పదిహేను రోజులు పుట్టపరిచలో ఉండేది ఫినిష్ చేస్తాను నేను రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోను అన్నాను అందుకని నన్ను గౌరవించి నా మీద ప్రేమ చూపించి ఇవన్నీ వేసి నన్ను నన్ను మర్యాద చేశారు స్వామి డబ్బు తీసుకోలేదు నన్ను ప్యూర్ గోల్డ్ గోల్డ్ కాకుండా ఎలా ఉంటుందండి స్వామి దగ్గర ఫ్రీగా నేను పుణ్యాను పుణ్యం లేదన్న స్వామి సర్వాంతర్యామి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఫిజికల్గా కానీ ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువ వండర్స్ చేస్తున్నారు ఈయన ప్రపంచం అంతా అవును అవును ఎంతోమంది అగ్ర కథానాయకులతో పోటీ పడి మీరు కూడా వర్క్ చేశారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కూడా ఇప్పుడు తరంతో కూడా హ్యాక్ చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు తరం నటీ నటులకి ఇప్పుడు తరం నటీ నటులకి ఏమన్నా తేడా కనిపించిందా ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళ దృక్పథం వేరేగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ రోజులు ఒక ఫ్యామిలీలో ఉండేవాళ్ళం జెలసీస్ ఉన్నా కూడా బయటికి వచ్చేవి కాదు ఇప్పుడు అంతా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు రాసుకోవడం పబ్లిక్ పర్సనల్ విషయాలన్నీ పబ్లిక్లోకి వచ్చేసి విరోధాలు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా గొడవ పడిపోతున్నారు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు కదండి కదా మీకు మీకు తెలుసు మనం మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు ఏమిటనేది ప్రతి దానికి పబ్లిసిటీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దానివల్ల సెంటిమెంట్స్ దెబ్బతింటున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరి పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళు పెట్టు పెట్టుకోవాలి సినిమా వేరు పర్సనల్ లైఫ్ వేరు యూ షుడ్ నాట్ పిక్ ఇట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి నా లైఫ్లో ఎందుకు ఈ సపరేషన్ వచ్చిందనేది చెప్పాల్సింది అది ఇంకా ముందు తరాల వాళ్ళకు కూడా పనికొచ్చే విషయం ఏది ఉన్నా కూడా ఆడవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆస్తుల విషయంలో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళకి పెత్తనం ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతాయి తప్పకుండా నమ్మి కదా నేను అట్లా అయింది అది ఈరోజు వరకు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎవరితో ఎందుకు ఇలా అయిందని ఆఖరికి మేము ఏమీ లేకుండా రోడ్డు మీద నిలిచే స్టేట్కి వెళ్ళిపోయిన అంత ప్రాపర్టీస్ పోగొట్టుకో అంత పెద్ద ప్రాపర్టీస్ పోగొట్టుకున్నాను నేను యూ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ చౌదరి కాలనీని లైలా కాలేజ్కి ఎదురుకుండా ఇక్కడ పన్నెండు గ్రౌండ్లు గిరి రోడ్లో మూడు నాలుగు గ్రౌండ్లు పూర్ణమల్లిలో పన్నెండు ఎకరాలు పొలం అలా ఎన్నో అన్నీ మొత్తం పోయాయి కదండి పోయినా కూడా నేను ఒక రోజు బయట మాట్లాడలేదు దాని గురించి చెప్పుకోలేదు ఏమిటో అంతే అట్లా అది టైం టైం కూడా కాదు నమ్మక ద్రోహం మన వాళ్ళు అనుకుని నమ్మి వదిలిపెట్టినందుకు అట్లా జరిగింది దాని గురించి నేను పెద్దగా ఆలోచించలేదు నాకు కాళ్ళు చేతులు బాగుంటే నేను సంపాదించుకొని మళ్ళీ సరిదిద్దుకుంటాను పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటాను అన్న మొండి ధైర్యంతో నేను బతికాను తప్ప సహకరించలేదు ఫ్యామిలీ నాకు ఎంతసేపు జలసీ తప్ప మనుషులు ఈర్ష తప్ప డబ్బు ఉంది డబ్బు ఉంది అని అంటే తప్ప ఏముంది రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కరిని ప్రూవ్ చేయమనండి ఏముంది నా దగ్గర అనేది ప్రూవ్ చేయమనండి ఉన్న కాస్త జ్యువెలరీ కూడా అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేసి పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు డిక్లేర్ చేసిందే వాళ్ళకి ఇచ్చాను నేను నా నా నాకున్న జ్యువెలరీలోంచి మనీ ఈస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ మనీ అవసరం మరి అర్గా మనసు ఉంటే చదవదు డబ్బు కూడా ఉండాలి కదా 
దానికంత పెద్ద విలువ ఇవ్వలేదండి కాకపోతే సెంటిమెంట్స్ దెబ్బతిన్నాయి నాకు లైఫ్లో నేను నమ్మి కా కాపురాన్ని కాపాడతారు వీళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు సంపాదించలేదు సరిగదా నేను సంపాదించి డిపార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా కొంచెం డెఫినెట్గా మనసు బాధపడుతుంది అంతకు తప్ప ఇవాళ మీ మీ ఛానల్కి నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ మాట బట్ ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ ఇట్ నా పర్సనల్ విషయాలు ఎప్పుడు యూజువల్ షేర్ చేసుకోరు మీరు బట్ నేను కూడా అడగాలనుకున్నాను ఈసారి ఇది ఒక్కటే తప్పు లేదు యు ఆర్ లైక్ మై గ్రాండ్ సన్ మీరు అడిగితే తప్పు లేదు అయితే బెంగళూరులో గెస్ట్ హౌస్ నాకే రాసివ్వండి ఏమండి బెంగళూరులో గెస్ట్ హౌస్ నాకే రాసివ్వండి గ్రాండ్ సన్ అనగానే చూసారా ఎలా వచ్చిందో మరి వాళ్ళంతా మరి సొంత వాళ్ళ ఇరవాడు పాడు చేయరా లేదండి లేదు నాకు చాలా అవార్డ్స్ పుచ్చుకున్నాను కాకపోతే నేషనల్ రికగ్నిషన్ అనేటప్పటికీ దానికి ఒక మర్యాద విలువ గౌరవం ఉంది దాన్ని నేను సిరసా వహించి నేను తీసుకున్నాను అవార్డు అండ్ ఐ వాస్ ట్రీటెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ నాకు అక్కడ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కానీ మోడీ గారు వచ్చి నాతో మాట్లాడి పర్సనల్గా మాట్లాడారు ఆ క్షణాలు ఎప్పుడు మర్చిపోతుంది దాని లైఫ్లో అసలు ఆ లోపలికే అసలు ఆ రాష్ట్రపతి భవన్లో ఎంటర్ అవుతుంటేనే ఆ రీగాలిటీ ఆ రాయల్టీ ఎస్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సో బ్యూటిఫుల్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇండస్ట్రీ కప్ బాబ్ వన్ అండ్ వన్ స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సో ఏ ఇంట్లో సమస్య ఉందని కానీ ఫస్ట్ చెల్లించే గుణం ఉన్న మెగాస్టార్ ఏ ఇంట్లో ఏ చిన్న బాధ ఉందన్నా కానీ ఫస్ట్ చెల్లించే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయనతో వర్క్ చేశారు మీరు కూడా చిరంజీవి గారితో ఎలా ఉంటుందమ్మా చిరంజీవి గారితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ పర్సనల్గా నాకు మంచి ఇంప్రెషన్ అండి నేను ఇదివరకు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను ఐ మీన్ యు వర్ స్మైలింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇది కళ్ళా కప్పటం లేని మనిషిలాగా నా నా మనసులో ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయిపోయింది ఆయన గురించి హీస్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఎ టోటల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా హీస్ అ గుడ్ గుడ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ జెంటిల్మెన్ నాకు చాలా ఇష్టం చిరంజీవి గారు అంటే చాలా సినిమాలు చేసాము ఆయన కొత్త రోజుల్లో తాయరమ్మ బంగారయ్య ఇంకో సినిమాలో వాటిలో ఒకటిలో కొంచెం యాంటీ రోల్స్ చేశారు ఆయన నెగటివ్ రోల్స్ తర్వాత ఆయన ఎదిగిన ఎదుగుడు చూసి ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్స్ చూసి ఏదో ఒక హోమ్లీగా మన ఇంట్లో పిల్లలాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన చూస్తే ఓకే ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఐ హల్వేస్ ఎడ్ మ్యాడ్ హిమ్ సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మీ రోషన్ గురించి ఏం చెప్తారు రోషన్ గారు చాలా ఎదిగిపోయారు లాస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఇదే రోజు ఇక్కడే ఇంటర్వ్యూ చేసాం అక్కడ కూర్చొని ఆ రోజు అప్పటికి ఇప్పటికి యూ కమ్ ఏ లాంగ్ వే మీలో ఉంది ఆ శక్తి ఉంది మీరు అనుకునేది అచీవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవిని పట్టుకున్నాను కదా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ అచీవ్ చేస్తారు చూడండి లక్ష్మీదేవి కాదు స్వామిని ముట్టుకున్నారు మీరు ఎస్ ఇది తీసేస్తే నాకు స్వామి దూరం అయిపోయినట్టే లెక్క అందుకని ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉంటుంది సో నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ మాలాంటి యూత్కి కూడా ఎందుకంటే డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అసలు తొనకుండా బెనకుండా అల్లు పెరగని ప్రయాణం అని చెప్తారు చూసావా అది మీరు చేస్తున్నారు నిజంగా దేవుడు మీ వెంట ఉన్నారు కనుకనే ఇంత శక్తివంతంగా పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా లైఫ్లో పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇప్పటికీ యాక్ట్ చేయడం అంటే చాలా గ్రేట్ ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్ట్ ఒక సినిమా చేశాను ఈ మధ్య అది వస్తే బాగుంటుంది బయటికి తొందరగా ఓకే అది మన స్వప్న సినిమా అని మన అశ్విని దత్ అశ్విని దత్ చేశారు ఓకే సూపర్ నందిని రెడ్డి గారు డిరెక్ట్ చేశారు ఆ పిక్చర్ ఆవిడ నేనే కావాలని పట్టుపట్టి అక్కడ ఇక్కడ అంత అనుకొని సరిగా కుదరక వాళ్ళ నా దగ్గరికే వచ్చారు స్వామి దయ బాబా నేనే చేయాలని నాకు రాసిపెట్టి ఉంటే నాకే వచ్చింది అది నేను ఈ కరోనాకు భయపడి నేను నేను ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోలేదండి పదిహేను రోజులు పది రోజులు నేను కూనూరుకి రాలేను అని చెప్పి నేను తప్పించుకున్నాను కానీ ఆవిడ వెయిట్ చేసి రెండు నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్లీజ్ ఇంకొకసారి కన్సిడర్ చేయండి అంటే నాకు ఆవిడ ఆవిడ ఉత్సాహం చూసి మీరే చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఐ వాస్ టచ్డ్ సూపర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎవరికైనా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగు నేనే కావాలనుకున్నారు కాబట్టి ఓ చేసిన పది సీన్లు బ్రహ్మాండమైన సీన్ల సినిమాలో త్రూ అవుట్ ద పిక్చర్లో లింక్ వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్కి బాగా తీశారు ఆవిడ బాగా ట్రీట్ చేశారు సీనియర్స్ని మర్యాద చేసి సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం సూపర్ దట్స్ దట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ విత్ నందిని రెడ్డి అది నేర్చుకుంటే ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుపడుతుందండి ఇవాళ సెకండరీ రోల్స్కి ఆర్టిస్టులను బుక్ చేసి వాళ్ళని చూసే చూపు చాలా 
బాధకరమైన విషయం ఇది అందుకే నేను దూరం అయిపోయానేమో క్యారెక్టర్ రోల్స్లో కూడా బట్ ఆవిడ మాత్రం అంత బ్యూటిఫుల్గా ట్రీట్ చేసి అంత బాగా మొన్న ఇక్కడికి నేను రాలే నుండి హైదరాబాద్ కంటే ఇక్కడికి వచ్చి మా ఇంట్లోనే బోన్ చేసి ఇక్కడ థియేటర్ బుక్ చేస్తే ఇక్కడ డబ్బింగ్ చేసుకుని వెళ్ళారు ఆవిడ మా మళ్ళీ మంచి సర్దా మనిషి సూపర్ అమ్మ నిజంగా తొంభై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల సినిమా కెరీర్ నిజంగా ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ ఫార్ మీ అండ్ యంగ్ జనరేషన్ కమింగ్ జనరేషన్స్ ఆల్సో మీలాంటి వాళ్ళు ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా అని చెప్పుకోవచ్చు చదువులో తక్కువ చదివినప్పుడు కూడా అన్ని లాంగ్వేజ్ల మీద పట్టు ఉండి అన్ని లాంగ్వేజ్ల మీద కమాండ్ ఉండి అన్ని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడగలిగి ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగి పద్మశ్రీ షౌకాద్ చానికి ఇట్స్ ఎ లిజెండరీ యాక్ట్రెస్ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా వంద సంవత్సరాల సినిమా చరిత్రలో డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు మీరే అంటే హ్యాట్స్ అప్ టు యూ అమ్మా అయ్యో థ్యాంక్స్ అండి మీరు మరీ పొగిడేస్తున్నారు కానీ నాకు నా సంతోషం ఎప్పుడు మీరే నా పొగిడేది మేము కూడా పొగడాలి కదా నేను అలా కాదు నేను ఇప్పటికీ ఇలా ఉండగలగడం యంగర్ జనరేషన్ని చూసి సం కొంతమంది చూసి సంతోషపడుతున్నారు హార్డ్ వర్క్కి బట్ మనుషులు మనుషులుగా బతకడం అనేది ఆర్టిస్టులు చాలా మందికి రావాలి ఇంకా వస్తుంది వస్తుందమ్మ నిజంగా అమ్మ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నారు పద్మశ్రీ ఇప్పుడు మీకు పెల్ స్టేషన్ కూడా ఉంది అది సో ఆ పైగా డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళతో ముడిపడిపోయి ఉన్నాను కదా సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్తో వాళ్ళు ఏదో బలవంతం పెడితే వెళుతున్నాను అది కూడా వద్దంటే వినలేదు ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దాం నేను కూడా వస్తున్నాను మీతో రండి తప్పకుండా రండి యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ య